l'un des rôles des banques est d'aider leurs clients dans leurs transactions internationales. Elles le font en accordant des prêts, en prenant en dépôt des devises ou en les échangeant contre une autre monnaie. Chaque banque a un service de change pour réaliser ce type d'opération. Mais comment font-elles pour garantir à leurs clients un taux de change futur Voyons ça d'un peu plus près. Lorsqu'une banque a besoin d'échanger des devises contre une autre monnaie, elle se met en rapport avec d'autres banques pour obtenir une cotation du cours du change, appelé aussi taux de change. Les taux de change s'établissent lors de transactions de gré à gré entre cambistes de deux banques sur ce qu'on appelle le marché interbancaire. Par exemple, si un cambiste de la banque X veut acheter au comptant 25 millions de dollars contre euros, il demande une cotation au cambiste de la banque Y. Celui-ci répond en lui donnant un cours acheteur, bid en anglais, de 0,8810 euros pour un dollar et un cours vendeur, ask en anglais, de 0,8845 euros pour un dollar. Le cours acheteur correspond à l'achat de 25 millions de dollars par la banque Y et le cours vendeur à la vente de cette même somme. Si le taux de change lui convient, le cambiste de la banque X donne son accord au cambiste de la banque Y en lui précisant le sens de l'opération. Les ménages et les entreprises peuvent directement s'adresser à leur banque pour obtenir un taux de change au comptant ou spot ou un taux de change à terme, forward en anglais. Ils peuvent aussi, via la plateforme d'un courtier ou broker, passer directement leurs ordres sur le marché d'échange, le Forex, qui est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Attention à la notation. Sur le marché d'échange, le cours euro-dollar, par exemple, se note EUR slash USD et signifie combien un euro vaut en dollars. Ici, un euro vaut 1,13 dollars. En revanche, mathématiquement, on écrira 1,1321 dollars slash euro pour dire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut 1,13 dollars par euro. Le taux de change est le prix relatif de deux devises. Dans un marché à trois devises, il existe 6 taux de change, soit 3 fois 3 moins 1 taux de change. Si on généralise à n devises, il existe n fois n moins 1 taux de change. Mais il suffit de connaître n moins 1 taux de change pour en déduire tous les autres. Si je connais le taux de change de l'euro contre le dollar, j'en déduis facilement le taux de change du dollar contre l'euro en prenant l'inverse de la cotation. Par exemple, si un euro vaut 1,131 dollar, alors 1 dollar vaut 0,884 euros. Ceci n'est toutefois vrai qu'à deux conditions. Il faut que le taux de change entre deux monnaies soit le même partout dans le monde. Et que le taux de change de deux monnaies par rapport à une troisième détermine le taux de change de ces deux monnaies entre elles. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, alors il est possible de dégager un profit en réalisant une opération d'arbitrage. Supposons que le dollar vaille 0,88 euros, l'euro 0,85 livres sterling et que l'on puisse échanger 1 dollar contre 0,74 livres sterling. Le taux de change dollar contre la livre devrait être de 0,748 et non de 0,740. Un arbitragiste qui dispose de livres sterling pourrait alors acheter un dollar en payant 0,740 livres, vendre le dollar contre 0,88 euros, vendre les 0,88 euros contre 0,748 livres. L'arbitragiste paye 0,740 livres au départ et reçoit donc 0,748 livres au final, soit un gain net de 0,008 livres par dollar acheté. Si tous les arbitragistes procèdent à la même opération, le cours de la livre va se déprécier contre le dollar, l'euro s'apprécier contre le dollar et la livre s'apprécier contre l'euro. 
il n'y aura plus d'arbitrage possible une fois que le taux de change du dollar contre la livre sera égal au produit du taux de change de l'euro contre la livre et du taux de change du dollar contre l'euro. Malgré tout, dans la réalité, il peut subsister de petits décalages dus aux imperfections du marché. À côté des opérations de change au comptant, il y a les opérations de change à terme, c'est-à-dire des opérations d'échange de devises dont les conditions, c'est-à-dire les montants, les devises échangées, le taux de change et la date ultérieure de l'échange sont déterminées dès aujourd'hui par contrat. Le taux de change est alors appelé taux à terme et la date future de l'échange, le terme. L'intérêt essentiel d'un marché de change à terme est de permettre à un exportateur ou à un importateur de se couvrir contre une évolution défavorable du change. L'exportateur peut vendre à un prix déterminé immédiatement les devises qu'il recevra ultérieurement d'un client étranger. L'importateur peut acheter à un prix déterminé immédiatement les devises qu'il devra livrer ultérieurement à un fournisseur étranger. Si un exportateur français doit recevoir 1 million de dollars dans 3 mois en règlement d'une vente de matériel réalisé aux états unis il peut choisir d'attendre 3 mois et faire le change à ce moment-là sur le marché au comptant. Dans ce cas, il s'expose à un risque de change. Mais il peut aussi se tourner vers sa banque pour couvrir ce risque. Il vend à terme 1 million de dollars à sa banque. Il recevra dans 3 mois un montant en euros égal au montant en dollars multiplié par le taux de change à 3 mois aux frais de transaction prêt. Si le taux de change à 3 mois est de 0,92 euros par dollar, l'exportateur recevra donc dans 3 mois 920 000 euros si on néglige les frais de transaction contre le million de dollars qu'il aura versé à sa banque après l'avoir reçu de son client. Cela étant, l'exportateur aurait aussi pu se couvrir sans passer par le marché de change à terme. Il lui suffisait d'emprunter aux états unis 1 million de dollars sur 3 mois, changer au comptant ses dollars contre euros et les placer immédiatement à 3 mois en zone euro. Supposons que le taux d'intérêt annuel pour un emprunt à 3 mois soit de 2% aux états unis que le taux de change au comptant ou spot soit de 0,88 euros pour un dollar et que le taux de placement à 3 mois en zone euro soit de 1,5%. L'exportateur va faire immédiatement les trois opérations suivantes. Premièrement, il emprunte une somme en dollars à la banque telle que son remboursement dans 3 mois plus les intérêts correspondent à 1 million de dollars soit 995 024 dollars à 3 mois au taux de 2%. Il l'échange au comptant contre euros. Il obtient ainsi, compte tenu du taux de change, la somme de 875 621 euros, qu'il place à 3 mois en zone euro au taux de 1,5%. Trois mois plus tard, après avoir reçu le million de dollars de son client américain, il rembourse le million de dollars à la banque. Il récupère son placement avec les intérêts, soit une somme totale de 878 905 euros. Son taux de change aura donc été de 0,8789 euros par dollar. On voit à travers cet exemple qu'il y a deux façons de se couvrir soit directement en utilisant le taux de change à terme donné par la banque, soit par une opération de pré-emprunt avec le change au comptant au milieu. Le taux de change à terme résultant de cette opération doit correspondre à celui donné par la banque. Sinon, il y a une possibilité d'arbitrage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écart entre les taux de change à terme. C'est le travail des cambistes de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le taux de change à terme qu'ils proposent à leurs clients et celui résultant d'une opération de pré-emprunt avec change au comptant. Pour s'en assurer, le taux de change à terme proposé par le cambiste à son client va être celui qui résulte de l'opération de pré-emprunt et de change au comptant que l'on vient de voir, aux frais de transaction prêt. Reprenons notre exemple avec la vision du cambiste. Il va recevoir de son client 1 million de dollars dans 3 mois et doit lui offrir en échange une certaine somme en euros calculée selon un taux de change à terme qu'il doit communiquer à son client. Il est dans la même position que l'exportateur et va donc réaliser la même opération de pré-emprunt et de change au comptant pour déterminer le taux de change à 3 mois qu'il peut garantir à son client. Il emprunte une somme en dollars telle que son remboursement dans 3 mois plus les intérêts correspondent à 1 million de dollars, soit 995 024 dollars 
à 3 mois au taux de 2%. Il l'échange au comptant contre euros. Il obtient ainsi, compte tenu du taux de change, la somme de 875 621 euros. Qu'il place à 3 mois en zone euro au taux de 1,5%. Trois mois plus tard, il va livrer à son client français les euros obtenus de son placement et recevoir en contrepartie le million de dollars. Il paye à son client le montant en euros obtenus de son placement, intérêt compris, soit une somme totale de 878 905 euros, et il obtient un million de dollars de son client en contrepartie, avec lesquels il rembourse son emprunt en dollars, intérêt compris. Pour être couvert, le cambiste peut donc proposer à son client un taux de change à terme de 0,8789 euros par dollar si on néglige sa marge. À travers cet exemple, on voit comment les banques établissent leur taux de change à terme. Celui-ci va donc dépendre des taux d'intérêt dans les deux pays, ainsi que du taux de change au comptant entre les deux monnaies. Si on généralise le raisonnement à n'importe quelle devise, un client doit changer à une certaine échéance un montant M1 contre une autre monnaie. Il demande à son banquier de lui garantir le taux de change à cette échéance pour ne pas prendre de risque de change. Le banquier devra donc acheter à terme un montant M1 d'unité monétaire du pays 1 contre lesquels il devra livrer un montant M1 fois F d'unité monétaire du pays 2, F étant le taux de change à terme qu'il cherche à établir. Il va devoir immédiatement emprunter une somme d'unité monétaire du pays 1, tel qu'à l'échéance le montant à rembourser, intérêt compris, soit égal à M1. La somme empruntée en unité du pays 1, soit M1 sur 1 plus I1, est convertie immédiatement en unité du pays 2, en fonction du taux de change au comptant, représenté par la lettre S. Le montant obtenu est ensuite placé à terme au taux I2. Le montant d'unité du pays 2 récupéré à terme sera par conséquent égal à S fois M1 sur 1 plus I1 multiplié par 1 plus I2. Comme cette somme doit compenser exactement le paiement à terme, il faut par conséquent que la relation suivante soit respectée, ce qui donne la valeur du taux de change à terme. Cette relation se présente aussi sous cette forme. Pour savoir comment on passe de cette formule à celle-ci, je vous renvoie à la fin de la vidéo. Cette équation dite de parité des taux d'intérêt couverte relie l'écart de change entre deux monnaies au différentiel de taux d'intérêt entre les deux pays. L'expression F-S sur S est appelée report si elle est positive, la monnaie du pays 1 valant plus cher au terme qu'au comptant et déport si elle est négative, cette monnaie valant moins cher à terme qu'au comptant. Cette relation exprime aussi le fait que le rendement d'un montant M1 sur le terme considéré est identique que l'on place ce montant au taux d'intérêt du pays 1 avec le change effectué à terme ou que l'on effectue le change immédiatement et que l'on place au taux d'intérêt du pays 2. Comment passe-t-on de cette expression à celle-ci